ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ പാത തുറക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അടച്ചിടൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആറമോയാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പം ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് നമുക്കൊപ്പം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നത് തുടർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവിനെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് അടച്ചിടലിൻ്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ പലരും നിരത്തുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അടച്ചിടൽ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടച്ചിടൽ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് കേരളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം അറിയും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും കോവിഡ് ആദ്യം കൂടിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് വന്നു പത്ത് കേസുകളായി നൂറ് കേസുകളായി ഒരു ജില്ലയിൽ പത്ത് കേസുകളായി ഒരു ജില്ലയിൽ നൂറ് കേസുകളായി ഒരു ജില്ലയിൽ ആയിരം കേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചങ്കിടിച്ചു പോയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജില്ലയിൽ അയ്യായിരവും ആറായിരവും കേസുകളാവുകയും ഒരു ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അതായത് പ്രമുഖ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഫോർ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോമീറ്ററുകളുടെ ദൗർലഭ്യത്തെ കുറിച്ച് വരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതെ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോമീറ്റർ കിട്ടാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇരട്ടിയിലധികം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടിയോളം തുക കൊടുക്കണമെന്നുള്ള പരാതികൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നു അതായത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു കൊള്ളയും സമാന്തരമായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തുറന്നു കാട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രമിച്ചത് ആർ ടി പി സി ആർ നിരക്ക് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതുപോലെ സമാനമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ആ ഒരു അന്വേഷണ പരമ്പര തുടരുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് തുടരാം തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ സക്രിയമായ ഇടപെടലുകൾ ഇതിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ആശുപത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയാവുന്ന ആശുപത്രിയുടെ പേരുണ്ടല്ലോ അതായത് എത്ര ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എന്തോ ഒരു നേരം കൊടുത്ത കഞ്ഞിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബില്ല് കൊടുത്തതിന്റെ ഒരു കഥയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യം അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത ഉപയോഗിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും അപ്പം അത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതായത് ഓക്സിജന്റെ ദൗർലഭ്യത്തെ കുറിച്ച് ശ്മശാനങ്ങളിലെ സ്ലോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നതിന്റെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് മോർച്ചറികൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ബാക്കി കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തരംഗത്തിന് ഇറ്റലിയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഓക്സിജൻ വെന്റിലേറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇറ്റലിയിൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൗർലഭ്യം ന്യൂയോർക്ക് നഗരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ മൃതശരീരങ്ങൾ ബാനുകളിൽ കിടന്നതിന്റെ ബ്രസീലിലൊക്കെ തന്നെ രണ്ടാമത് കുഴിയെടുത്തപ്പോൾ ജെ സി ബി പിന്നെ ചെന്ന് മുട്ടിയത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവശരീരങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ ആദ്യ തരംഗത്തിൽ നാം കണ്ടതിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അന്ന് അവിടെ ആയപ്പോൾ നാം എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നും ഇന്ന് അവിടെ ഈ അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ നാം എവിടെയാണെന്നും ഇനി നാം എങ്ങോട്ടാണെന്നും ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് സർക്കാരുകൾ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാവല്ലോ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി നമുക്ക് അറിയാം എത്ര രോഗികൾക്ക് എത്ര വെന്റിലേറ്റർ വേണമെന്ന് അറിയാം അതിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ വന്നാൽ വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ അഭാവം ഉണ്ട് പല രീതിയിലായിരുന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നു രണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ബെഡുകൾ
ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ജില്ലകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യണമെന്ന് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ അപ്പൊ എന്താ നമ്മളൊരു ദേശീയ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർ മോഹൻറോയ് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു വസ്തുത കാരണം നമുക്ക് രാജ്യം മുഴുവൻ അടച്ചിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അടച്ചിടൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു അവസാന ആയുധമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അവസാന ആയുധം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കരുതൽ കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മലയാളി പൂർണ്ണമായും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ആളുകൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് അവരെ പോലീസിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പരമാവധി സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് ആശുപത്രികളൊക്കെ നിറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ചികിത്സ എത്തിക്കാനും കൂടുതൽ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്രയോ ചർച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദിനം ലോക്ക്ഡൌൺ ദിനത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയമാണ് അത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു പത്ത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണയുണ്ടോ ആ ഒരു ധാരണ അനുസരിച്ചാണോ ഈ പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഐ സി യുകളുടെ ഒക്യുപ്പൻസി റേറ്റ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞു ബെഡുകളുടെ ഓക്യുപ്പൻസി റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ നിലവാരത്തിലായി കഴിഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലടക്കം ഈ പറയുന്ന ബെഡുകൾ കിട്ടാതെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷത്തിൽ ആക്റ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എണ്ണായിരം പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഐ സി യുവിലേക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൊത്തം എടുത്ത് കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി കൂടുതൽ ഐ സി യു ബെഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും എണ്ണായിരവും മൂവായിരം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് തികയാതെ വരുമെന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയും കൂടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രൈവറ്റ് മേഖല ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന മൂവായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പതിനായിരം ബെഡുകളാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി യു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഐ സി യുവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെയെങ്കിലും സാധാരണ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി യു എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്യുപ്പൻസി ഉള്ള ഐ ഐ സി യുനകത്ത് ഇനി പത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കിടക്ക മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ഇന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെഡ് ഈ പത്ത് ദിവസം പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇനിയും വരുന്ന ദിവസം ആൾക്കാർ രോഗ രോഗാതുരിതരാവും അവർക്കും ഐ സി യുവിൽ കയറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥിതി തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വളരെയധികം ഓവർ വിൽഡാവും നമ്മുടെ പരിധികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പം ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 
പരസ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത് ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ദില്ലിയിലെയൊക്കെ പീക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ലോഡില്ല അവർക്ക് ഇപ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കോവിഡിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുതുടങ്ങുന്ന ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ദൈനംദിനമായിട്ട് അന്നത്തെ അന്നത്തിന് വഴി മുട്ടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഈ പറയുന്ന മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കണക്കെടുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന മരണം എന്ന ഒരു 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 പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് വരാനില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ നീട്ടി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ധാരണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ സർക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും അവശ്യ സർവീസുകൾ നടത്തുവാനും ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടും ഈ രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുത്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൂടെ പറയേണ്ടതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ നിലവാരം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പത്ത് ദിവസം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ നിലവാരം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ദിവസം വരുന്ന ഈ പതിനായിരത്തിലധികം രോഗികൾ ഐ സി യുവിലൊക്കെ ആകുന്ന ഒരു നിലവാ ഒരു ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രശ്നവും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായ കർണാടകയും തമിഴ്നാടും അടക്കം ഈ പറയുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് എല്ലായിടത്തും ഓക്സിജന് ഡിമാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദകർക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളുടെ ടാങ്കുകളും മറ്റും ഒക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടാങ്കുകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനുള്ള ടാങ്കറുകൾ ടാങ്കർ വരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പതിനായിരം ത്തിൽ പരം രോഗികൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കപ്പാസിറ്റിയും നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഓക്സിജൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സും മറ്റുമായി മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഓക്സിജൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത ടാങ്കർ വന്ന് നിരക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കരുതൽ ശേഖരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നതേ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് പല ജില്ലകളിലും മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ തുടരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു രോഗവ്യാപനം ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലാതെ മറ്റു വഴികൾ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയല്ലേ വേണ്ടത് ആളുകൾ അടച്ച് അകത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അതിവ്യാപനത്തിന് തടയിടാൻ ഉള്ള ഏക പോംവഴി അത് ഏകദേശം ഒരു ആറോളം അഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കെ എം എം എൽ ഉണ്ട് ബി പി സി എൽ ഉ
ഇരട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അര ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് വെന്റിലേറ്ററുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് നമുക്കൊരു ആയിരം വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരാവുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വെന്റിലേറ്റർ രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാരാവുമ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് വെന്റിലേറ്റർ അടുത്ത ഇരുന്നൂറ് രോഗികളിൽ ഒരാൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ആ വെന്റിലേറ്ററിന് എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് വെന്റിലേറ്റർ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരക്കമ്പായ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത മുംബൈയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് തെലുങ്കാന വഴി തിരിച്ച് മുംബൈയിൽ എത്തിയ ഒരാളുടെ അനുഭവം മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അവസാനം നിർഭാഗ്യവാനായ ആ മകൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുതരും ഞാൻ ഈ ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹവുമായി മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത് നമുക്ക് കോവിഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആസൂത്രണവും എത്രത്തോളം കൃത്യതയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യ സഹജമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും മറ്റോ അണുകിട തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വെന്റിലേറ്റർ കിട്ടേണ്ട ആൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെന്റിലേറ്റർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമെന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓക്സിജൻ ബെഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമെന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് ഐ സി യുലേക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമെന്നേ ഇത് ഇതിന്റെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെടുത്താണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അതൊരു ദുരന്തമായി തന്നെ പറയാതെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരില്ലെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ശരീരികവും ഒക്കെ പാലിച്ചു ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം പോലും ആൾക്കാർക്ക് രോഗം പറ്റും അത് ഗുരുതരമല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം അതിവസ്ഥ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് അവിടുത്തെ ആന്റൺ ഫോസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രംപിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ടിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ തലവനായ ആന്റൺ ഫോസി പറഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം അത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അത് പറയുകയാണ് ഡബിൾ മാസ്കിംഗ് വേണമെന്ന് അത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ബാധമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തങ്ങൾക്ക് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയും അതെ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ സംഭവമല്ല കോവിഡ് വന്ന് ഇത്ര പേരല്ലേ മരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ പോലും ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലാഘവ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒന്നല്ല കോവിഡ് എന്ന് രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി അടക്കമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ സ്വാഗതം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നവരെ പോലീസിന് പിടികൂടി പിഴയടച്ചും വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തും ഒക്കെ തിരിച്ചു വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കാത്തതാണോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലെ ചോദ്യം ഡോക്ടറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചകളിലും മറ്റും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ സത്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് ഇന്നേവരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠി പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പെനിട്രേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ മനുഷ്യ സമൂഹം ന്യൂമറിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വായിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂമറസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ന്യൂമറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉദാഹരണത്തിന് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത് 
അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പെനൽറ്റി മെഷേഴ്സ് വരുന്നത് പെനൽറ്റി മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി പെരുമാറുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിഴയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിഴയെടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിലരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഉപബോധ മനസ്സ് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇത് പിഴയെടുക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ അകത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സമാധാനത്തോടെ സ്വൈര്യമായി ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നവർ തിരിച്ചറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാം അടച്ചിട്ടാൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടു കാരണം കുറെ സർവീസുകൾക്ക് ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം അടച്ചുകൂടെ ഇതാണോ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ കടകളടക്കം തുറന്നുകൊണ്ട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാതെ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനോട് സഹജീവിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അതിവ്യാപനത്തിന് തടയിടാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വശമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് വശത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം മറ്റത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ദൈനംദിനമായിട്ട് അവരുടെ അന്നത്തെ അന്നത്തിന് പോലും വഴിമുട്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും ഒരു 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 വശം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഈ പറയുന്ന രംഗത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് മരുന്നുകൾ വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുക മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ടീവ് മെഷേഴ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ അടച്ചുപൂട്ടലിനകത്ത് അത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത് വിസ്മരിക്കരുത് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ലോക്ക്ഡൗണ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് വരെ അത് വളരെ ഈ പറഞ്ഞ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജീവനോപാധികളും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യങ്ങളും ജീവിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സും അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ നടത്താൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന അവർ വെയ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ ജീവിക്കുന്നതാണോ പ്രധാനം ഈ പറയുന്ന ഈ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കോവിഡ് ലഭിക്കുന്നു കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണോ അതിനകത്ത് മരിക്കാൻ സാധ്യത എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവർ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കാനും ഈ പറയുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ അടച്ചിടുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിക്ക് ഒളിച്ചു പോകുന്നതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പെനാൽറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഏർപ്പാട് നടത്തിയേ മതിയാവും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയും വേർതിരിച്ച് കൊണ്ട് വേണം വിവേചനപരമായിട്ട് വേറെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കള്ളം പറയാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സത്യവാങ്മൂലം അതൊരു എഴുതി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ പാസ് വിതരണം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച വിഷയം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതേക്കുറിച്
ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് വരെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളാണ് ആശുപത്രിക്ക് ആർ സി സിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വളരെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശരാശരി പ്രതിദിനം മുപ്പത്തി അഞ്ച് സിലിണ്ടറുകളിൽ താഴെ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിലെ അപാകതയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കുറവ് സിലിണ്ടറുകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആശുപത്രി അധികൃതർ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ട ശത്രുക്രിയകൾ മാത്രം നടത്തി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഇന്ന് ഒരു സിലിണ്ടറും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടോളം ശത്രുക്രിയകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി കൃത്യമായി വിവരം അറിയിച്ചതായി ആർ സി സി ഡയറക്ടർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടിയന്തരമായ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ മറ്റ് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി എഫ് എൽ ടി സികളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഓക്സിജൻ ബെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വിതരണക്കാർ കൂടുതലായി ഓക്സിജൻ അവിടേക്ക് നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആശുപത്രികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ഷാമം വരുന്നതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം സ്വാഭാവികമായി ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇത് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശവും സുജയ ശരി അലക്സ്ട്ര മുഹമ്മദാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമ്മൾ ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ അനുബന്ധമായുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ എന്നിവർ നമുക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ ചർച്ചയിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ശ്രീചിത്രയിലായിരുന്നു ആദ്യം ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവെച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ സി സിയിലും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിതരണത്തിലെ അപാകത മൂലം ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് കോവിഡിനൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിതര ചികിത്സകൾക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഓക്സിജൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് പ്രാഥമികമായി ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനത്തിന് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഒരു ഭൗമ പ്രദേശത്ത് അതൊരു രാജ്യത്താകട്ടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്താകട്ടെ നമ്മളെ ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഒരു രീതിയില്ല അത് കൊല്ലത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം ഒരു സംസ്ഥാനം എന്തിനെങ്കിലും പ്രാഥമികമായ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാഥമിക ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ദ്വിതീയമായ ഒരു ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ശൃംഖല വിതരണ ശൃംഖല അത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇവ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള ടാങ്കറുകളിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ടാങ്കറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ടാങ്കറുകൾ സാധാരണ വേഗതയിൽ പോകുന്നവയല്ല ആ വേഗതയിൽ പോകുന്നവ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സമയത്തിൽ അവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ എസ്കോട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഈ പ്രാഥമികമായും ദ്വിതീയമായുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഏകോപനം വളരെ ആവശ്യമാണ് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് ഇന്ന ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്ര ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ കോവിഡ് കെയറിന് ഇത്ര ടൺ ഓക്സിജൻ നോൺ കോവിഡ് കെയറിന് ഇത്ര ടൺ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെ കൃത്യമായി വിതരണ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ എടുത്ത് ഓരോ ആശുപത്രിയിലും അവിടെയാണ് നാം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഓക്സിജൻ വാർ റൂമുകളുടെയും ഓക്സിജൻ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും പ്രാധാന്യം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓക്സിജൻ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം പുതുതായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ ഉള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ചില വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഉണ്ടാകണം ഓക്സിജൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവണം അവർ കൂടി ഇരുന്ന് കൃത്യമായ
ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വലിയ തോതിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു മെനിപ്പുലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആശുപത്രിക്ക് ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ വിതരണ ശൃംഖലയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ആശുപത്രികൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഓരോ ആശുപത്രിയിലും കൃത്യമായ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഓക്സിജൻ ഓഡിറ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ജില്ലാ തലത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വാർ റൂമുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള കർശനമായ പരിശോധനകളും ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാലും അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം കൂടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഇനിയുള്ള ആഴ്ചകൾ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ കാണാനിരിക്കുന്ന ഒരാഴ്ച ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തമാണ് പക്ഷെ നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ യഥാർത്ഥ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ഫ്ലോ സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു വീടുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കണക്കിലെ ഒരു കൃത്രിമത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ഭരണകൂടം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ജാഗരൂകരായി തീർച്ചയായും കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ മീറ്റർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പരമ്പര തുടരുമെന്ന് ഈ മൂന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അർഹരായവരിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള വാർ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ വഴുതക്കാട് വിമൻസ് കോളേജിലാണ് ഈ ഒരു വാർ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഏകോപനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഈ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിതരണം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡോക്ടർമാരെ അടക്കമുള്ള സംഘത്തെയൊക്കെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അപാകതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹരിച്ച് ഈ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാരണം രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മുടങ്ങിയ വാർത്ത തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇലക്റ്റീവായിട്ട് അതായത് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവെക്കുകയും അപ്പോൾ അതുവഴി ഈ പറയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പലപ്പോഴും ഐ സി യു ഒക്കെ പിന്നെ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ മാറ്റിവെച്ചാൽ തന്നെ കോവിഡേതര ഈ രോഗികൾക്ക് ഐ സി യു ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അടിയന്തരമല്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയകൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്റ്റീവ് സർജറി ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രികൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലടക്കം ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരവരുടെ ശസ്ത്രക്രിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ആകുലത കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പലപ്പോഴും പുറത്തു വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനല്ല നോൺ കോവിഡ് കോവിഡേതര ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾക്കുള്ള ഓക്സിജന്റെ ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന 
ഈ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അടുത്ത കാര്യം ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകളാണ് ചെറിയ മെഷീനുകളാണ് പക്ഷേ അതൊരു ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു മെഷീൻ തന്നെ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻസ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയർലൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നി രാജ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ ഇത് ഇതിനുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 പരിഹാരമാകുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു പരിഹാരമാകുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരു അഥവാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ പറയുന്ന ഈ ശൃംഖലകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിടം മുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് റീഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ശൃംഖലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ സി യു ബെഡുകളുടെയും വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും ആവശ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ ഈ ബെഡുകളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പോലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലുള്ള ബെഡുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുവാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കൂലകുഷമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അതിപ്പോൾ ആശുപത്രികൾ അധികൃതമായി സംസാരിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കെ എം എസ് സി എൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഒരു ഡൊണേഷൻ നൽകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേർന്ന് കൊണ്ടിട്ട പുതിയ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആശുപത്രികൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലെ കുറച്ച് ബെഡുകൾ മാത്രം പോരാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാര വാസ്തവത്തിൽ വലിയ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഇവരെ നൂറ് ബെഡുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾക്കായിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ബെഡുള്ള അൻപത് ബെഡിന് മുകളിലുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബെഡിന് പകരം അൻപതും നൂറും ബെഡുള്ള ആശുപത്രികൾ മൊത്തമായിട്ട് കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ സർക്കാരുമായി ധാരണയായിട്ട് അതിപ്പോൾ പല മോഡലിലാവാം ആ ആശുപത്രികൾക്ക് ഈ കാസ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശുപത്രികൾ സർക്കാർ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ കെ എം എസ് സിയിൽ വഴി ലഭിച്ച് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻ എച്ച് എൻ എച്ച് എം വഴി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും വാട്ടറും അടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡൊണേഷനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ വോളണ്ടിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ പുതിയ മോഡലുകൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ഈ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം ഐ സി യുവും വെന്റിലേറ്ററിനുള്ള ഡിമാൻഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജീവൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും കൂട്ടായി ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പുതിയ മോഡലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വശത്തിരിക്കുകയെ മറ്റു വശത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ ഇനിയും ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ വീണ്ടും ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ പല ലെവലിലുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടാം ഈ പറയുന്ന ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാം ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് ഇതര രോഗികൾക്കായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയായിരിക്കുന്നത് അതെ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് ഈവനിങ് നമുക്കൊപ്പം അതിഥികൾ തുടരുകയാണ് ഈ അടച്ചിടലിന്റെ അനിവാര്യത എത്രത്തോളമാണ് അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഡോക്ടർ എസ് എസ്
ഈ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ജില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും സിറ്റി ഏരിയ ഇവിടെ കോളനികൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ചർച്ചകളിൽ എന്തൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും ഇവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് അത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അകലം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അവരിൽ പലർക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അവനവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നിരിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു വേർ വേറൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പോകുന്ന ആ ദിശയിലും ഒരു പക്ഷെ വൈറസ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വൈറസിന്റെ റീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരിടത്ത് കെട്ടിടങ്ങി കെട്ടിടങ്ങിയ വൈറസ് വീണ്ടും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല ഒത്തുചേരലുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഇതുപോലെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ കംപ്ലയൻസ് അതായത് ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയൻസ് ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനുവരി മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള കേരളത്തിൽ പാൻഡമിക് ഇന്ത്യയിൽ പാൻഡമിക് ഒരിക്കലും കെട്ടിടങ്ങിയിരുന്നില്ല അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിന്റെ യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവന്റി പെർസെന്റ് ആയി ഉയർന്നിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് വാർണിംഗ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് സപ്രസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് അത് വ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ജാഗ്രത കുറവ് പരക്കെ ഉണ്ടാവുകയും വൈറസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വ്യാപിക്കാൻ ഒരു അവസരം രാജ്യം രാജ്യത്തുണ്ടാകെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രണ്ട് എടുക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇതുപോലെയുള്ള ജില്ലകളിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഇപ്പോൾ നിരവധി പ്രേക്ഷകരും പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം പോലീസുകാർ ഇപ്പോൾ പല നിരത്തുകളിലായി ഈ പകലിലെ വെയിൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടവർ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ പോലെയൊന്നും അടച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവർ കാരണം അവർ പുറത്തിറങ്ങിയാലേ ആളുകൾ അകത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുഭാവത്തോടെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അത് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനും ഡോക്ടർ വടങ്ങുന്ന സമൂഹം ഈ ഒരു പോലീസ് ഇങ്ങനെ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ഈ മുൻനിര പോരാളികളായി നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മളുടെ മലയാളികൾ പോകാതിരിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം അത് പൂർണ്ണമായും മാറേണ്ടതല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആറ് ജില്ലകളുടെ പട്ടിക അതെന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുകയാണ് അനുതാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുവന്റെ വേദന എന്റെ വേദനയായി സ്വാധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റോഡിൽ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചോര വാർന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ വരെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാഹന പരിധി പോലും കാത്തിരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ മനസ്സിൽ അനുതാപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നിർഭാഗ്യത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ ഒരു അനുതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി നാം മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക നാം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് ഈ മഴയൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ പോലീസുകാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പട കഴിഞ്ഞ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ അവർക്ക് കൊണ്ടു എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് മരിച്ചു എത്രയോ പോലീസുകാർക്ക് സർവീസ് ലഭിച്ചു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസുകാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഇവർ എത്ര മണിക്കൂർ ആ റോഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്
ഈ എട്ട് മണിക്കൂറും പത്ത് മണിക്കൂറും ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്ത് എത്ര ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആശുപത്രിയൊക്കെ പോകുന്നത് അവരൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മാസമായി ഒരു വെക്കേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാരെല്ലാരും ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗം എന്ന് ഒതുങ്ങി രണ്ടാം തരംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇടവേളകൾ രഥത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടും ഭയത്തോട് കൂടിയും ആയിരിക്കുന്നു ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ക്രിസ്മസ് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആൾക്കാർ ഊറിഞ്ഞു പോകുന്നു പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നു മാസ്ക് ഇടുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് അനുതാപം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു ലാഘവത്തോടെ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുടെ ഒരു വ്യാപനം അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ പോവുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായി രാവിലെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം പോരാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ റൂം തന്നെ വേണം അതിനായുള്ള കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ വേണം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാകാതിരിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കടക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചത് അതൊരു വളരെ നല്ല ഇടപെടലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മേഖലകൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സമിതികൾ കൂടുതലായി രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതലായി ഈ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ പാഠങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് എസ്റ്റ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തമായ ആരോഗ്യ രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശൃംഖല പോലീസിൻ്റെ ശൃംഖല നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും അവർക്ക് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ യുവജന സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുണ്ടും ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജന സംഘടനകളും നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ ആശാ പ്രവർത്തകർ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ആ സിസ്റ്റംസിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉതകുന്നത് തരം നമ്മൾ റീ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഒരു ഈ പറയുന്ന ഈ രോഗത്തെ തടഞ്ഞെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ നമ്മളൊരു ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു പൗരൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഭരണകൂടത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാട്ടുകാർക്കും ഈ സമൂഹത്തിനുമായിട്ടൊരു പങ്ക ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അത്യാവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന വയസ്സായ ആൾക്കാർ വീട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകാനും പറ്റത്തില്ല ഭക്ഷണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ അവസരങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഈ പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഈ പറയുന്ന ഈ അവർ ഈ പൈസയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പണം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഈ പറഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇത് മാത്രമല്ല അത് മോണിറ്ററിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ആ സാഹചര്യം ഈ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യമാണോ അല്ലയോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ സമൂഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും
അതെ ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അവസാനമായി രാജി കഴിയുള്ളൂ അതെ അതെ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവനിലേക്ക് കൂടി പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി ഇനിയും ഇത് തുടരണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു പാഠം ഒരു നല്ല പാഠം മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സതുദ്ദേശത്തോടെ നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ ലൈവത്തോണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും ഒപ്പം പൊതുജനങ്ങളും എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുന്ന ഒരു ലൈവത്തോണാണ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഓക്സിജൻ മരുന്നുകൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംബുലൻസ് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ ഇതിനേക്കാളും ഒരുപക്ഷെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ സത്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിന് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മീഡിയങ്ങൾ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ ലവ് ടു റീഡ് വാട്ട് ഇസ് കൺവീനിയന്റ് അവരവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ മിതമായ സ്വരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കുറ്റത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് വ്യാജ വാർത്തകൾ അത്ഭുത ചികിത്സകൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നിർത്താനും പൊതുജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെ ഡോക്ടർ രാജീവ് ദേവൻ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് അവസാനമായി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അതിജീവനം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു സമയമായി ഈ ഒരു കാലം മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു കോവിഡിന് ഇരയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നവർ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ പലരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവർ പോലും ഉണ്ടാകാം നമുക്കൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ മുൻനിര പോരാളികളായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാതാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അതിജീവനം എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അതിജീവന കാലത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായ ചര്യകളിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിക്കും എന്തിനാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ലോക്ക്ഡൌണിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ നാം ശേഖരിക്കണം അതിന് സർക്കാരിന്റെയും മറ്റും ഔദ്യോഗികമായ മാധ്യമങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ ഒരു ശാരീരിക വ്യായാമം ഉണ്ടാകും നമ്മളെ അടച്ചിടൽ അടച്ചിടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തെ നമ്മൾ അടച്ചിടരുത് മനസ്സിനെ അടച്ചിടരുത് ശരീരത്തിന് വ്യായാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ധാരാളം വീഡിയോകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശരീരത്തിനുള്ള വ്യായാമം നാം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാനസികമായ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു കുടുംബങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളോ പിടക്കങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി എടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ സമയത്ത് അനുതാപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും നോക്കൂ നാം അടച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കോവിഡ് പോരാളി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത് വഴി കോവിഡിനെ എന്നിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ അടക്കിയിട്ടുള്ളതും ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ വീട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് കോവിഡ് എത്തുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ പോരാളികളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ നമ്മളെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ പഴയ കാല ഇന്ത്യയിലെ ആയുധവും എടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഹര ഹര മഹാദേവ ഓരോരുത്തരും
അതെ വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിൽ നിന്ന് അശ്വിനും രേഖയും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു മാതൃക മറുഭാഗത്ത് ഇന്ന് അയിരൂരിൽ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ച അതായത് കോവിഡ് രോഗിയായ ഭർത്താവ് താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് ഇന്ന് പുലർച്ചെ സംഭവിച്ചതാണ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും ഈ ഒരു ഭീതി മൂലം പറ്റുന്നില്ല അതേസമയം അശ്വിനും രോഗിയും പി പി കിട്ടിട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആ കോവിഡ് രോഗിയെ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രി സൗകര്യം ആ ശ്വാസ തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മാതൃകകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മാതൃകകൾ എന്നല്ല രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അനാവശ്യ ഭീതി ഒരു കോവിഡ് ബാധിതൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഒരു അനാവശ്യ ഭീതി ജനങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഈ കോവിഡ് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് രോഗം ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോലും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ആശുപത്രികൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം മാസമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലീസുകാർ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള മുൻനിര പ്രവർത്തകരെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ധൈര്യപൂർവ്വം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കോവിഡ് രോഗം ഈ നമ്മൾ നേരിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഡബിൾ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി അല്ല അല്ലാത്ത മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പി പി ഇ കിറ്റും ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഫേസ് ഷീൽഡും മാസ്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൗസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പി പി ഇ കിറ്റ് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു 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 റേർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു പി പി ഇ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനെ പറഞ്ഞ് ചേർത്തല എന്ന എക്സാമ്പിൾ വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർ രണ്ട് പേർക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുക ഈ പറയുന്ന പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളും അതിൻ്റെ സ്കിൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ അനു ഈ അനുതാപപൂർവ്വമായി തന്നെ പെരുമാറാനും അവരെ ഈ പറഞ്ഞ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്കല്ല ഇനി വരുന്ന ഒരു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ലഘൂകരിക്കാനും വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കാതിരിക്കുവാനുമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒത്തിരി ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വിട്ടുപോയ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അത് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വാക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു 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 അവസരമാണ് കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് വേവോടു കൂടി ഈ കോവിഡ് അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത് അതേസമയം വാക്സിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമ്പത് ശതമാനം കംപ്
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ എസ് എസ് സന്തോഷ് കുമാർ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനും സക്രിയമായ നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായും പ്രേക്ഷകരുമായും പങ്കുവച്ചതിനും വളരെയധികം നന്ദി ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ അതിഥികളായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിടലിന്റെ അനിവാര്യത ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതോടൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയ രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ലോക്ഡൌണിനിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആർജിത രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള സമൂഹമായി മലയാളികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് മാത്രം പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിന്